আজকে এখনো অসংখ্য মানুষের ভরসা বিগ্রহ ঠিক কতটা জাগ্রত আজও হাতে নাতে প্রমাণ পান ভক্তরা এই মন্দিরে মানত পূরণ হলে পাশের পুকুরে স্নান করে দণ্ডি খেটে পুজো দেন পুণ্যার্থীরা হ্যাঁ এই সেই পাঁচশো বছরের প্রাচীন জাগ্রত মন্দির যার নাম নান্নার বাবা পঞ্চানন্দ মন্দির যার ডমজুরে থানা এলাকার নান্না গ্রামে অবস্থিত চলুন আজ আপনাদের এই জাগ্রত মন্দিরের দর্শন করি আনি সুপ্রভাত আজ বৃহস্পতিবার ছাব্বিশে অক্টোবর দুর্গা পূজা শেষ হয়ে গেছে প্রথমেই আমি আমার গুরুজনদের আমার ইউটিউব ফ্যামিলির সদস্যদের দিদি ভাই দাদা ভাই সবাইকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানাচ্ছি আর আমার থেকে বয়সে যারা ছোট তাদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং দুর্গা পুজো খুব ভালোভাবে কাটিয়েছেন আমিও আপনাদের কিছু দুর্গা পুজো দেখানোর চেষ্টা করেছি জানি না কিরম হয়েছে সবাই তো বলেছে ভালোই হয়েছে আজকে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি একটা আপনাদের নতুন মঠ আশ্রম মন্দির দর্শন করানোর জন্য আজকে আমি যাচ্ছি হাওড়া জেলার ডমজুর থানার অন্তর্গত নান্নার পঞ্চানন্দ মন্দিরে এই মন্দিরটি হচ্ছে পাঁচশো বছর পুরনো খুব জাগ্রত এবং প্রাচীন মন্দির অনেক অলৌকিক ঘটনা এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমি আজকে এই মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের জানাবো দেখবেন আপনাদের খুব ভালো লাগবে আমি এখন হাতিবাগান থেকে শোভাবাজার মেট্রোর দিকে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি শোভাবাজার মেট্রোতে আমি উঠবো আর মেট্রো মেট্রোতে উঠে আমি রবীন্দ্র সদনে নামবো ওখানে এক সাইড থেকে ডমজুর যাওয়ার কে ইলেভেন একটা বাস আছে ওই বাসে করে আমি ডমজুর যাব তারপর ডমজুর থেকে অটো ধরে আমি নান্না পঞ্চানন্দ মন্দিরে যাব চলুন তাহলে আমি আমার পুরো জার্নিটা আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমি ওই মন্দিরে পৌঁছেছি তাহলে কি হবে আপনাদেরও সুবিধা হবে আপনারা যদি ওই মন্দিরে কোনোদিন যান তাহলে আপনাদের এই পথ নির্দেশনাটা কাজে লাগবে তাহলে চলুন আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে আমাদের জার্নি শুরু হলো শোভাবাজার সুতানুটি মেট্রো স্টেশন থেকে আমরা রবীন্দ্র সদন স্টেশনে নামলাম আমি এখন রবীন্দ্র সদন মেট্রোতে নেবে বাইরে এসে হেঁটে ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছি এক্সাইড মোড়ে ওই এক্সাইড মোড়ে গিয়ে আমি কে ইলেভেন ধরবো ধরে ডমজুর যাব আমি এক্সাইড মোড়ে এসেই কে ইলেভেন পেয়ে গেলাম তো একদম একটু দাঁড়াতে হয়নি জাস্ট আমি এক্সাইড মোড়ে এলাম এক্সাইড মোড়ে এসেই কে ইলেভেন কে ইলেভেন থেকে দাঁড়িয়ে আছে ডমজুরে যাওয়ার বাস আমি উঠে বললাম অ্যাকচুয়ালি কে ইলেভেন বাসটা ডমজুর থেকে এক সাইডে আসছে এক সাইডে এসে আবার এখান থেকে ঘুরে আবার ডমজুরের দিকে রওনাচ্ছে তাই জন্য আমি যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখনই আমি বাসটা পেয়ে গেলাম একদম বাস ফাঁকা কেউ নেই আমি একা যাত্রী আর একজন আছে সামনে তো আপনারা যদি ডমজুরে যেতে চান তাহলে আপনারা এই বাসে করে এক সাইড মোড থেকে এই বাসে উঠবেন তাহলে দেখবেন একদম ফাঁকা পেয়ে যাবেন কেননা হাওড়া দিয়ে ট্রেন দিয়ে যদি ডমজুর যান অনেকটা আপনাদের প্রবলেম হবে তবে যারা হাওড়া সাইডে থাকে তাদের জন্য হাওড়া স্টেশনের আমতা লোকালটা ঠিক আছে ডমজুরের নান্নার বাবা পঞ্চানন্দ জিউ মন্দিরের আপনারা আরো দুই দিক দিয়ে যেতে পারবেন হাওড়া স্টেশন থেকে আমতা লোকাল ধরে ডমজুর স্টেশনে নেবে টোটো করে চলে আসতে পারবেন এই মন্দিরে অথবা হাওড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে তেষট্টি নম্বর বাসে করে লাস্ট স্টপেজ ডমজুরে তারপর ওখান থেকে টোটো করে এই মন্দিরে নমজুত থানা বাস স্টপে যে আমাকে নামিয়ে দিল নমজুত থানা সেই এখান থেকে আমি এখন জিজ্ঞেস করব নান্না কিভাবে যেতে হবে তো এখন সময় হচ্ছে ঠিক পৌনে এগারোটা তো আমাদের ছেড়ে ছিল পৌনে দশটা এক ঘন্টা নিল আমার রবীন্দ্র সদন এক্সাইড মোড থেকে এই ডমজুত থানা আসতে তাহলে চলুন এখন আমি জিজ্ঞেস করব যে এখানে নান্না যেতে কিভাবে নান্না যাওয়া যায় আমি জাস্ট ডমজুত থানায় আমাকে নামিয়ে দিল নামার পরে আমি একটুখানি 
थाना <laughs> আর আমি সামনে জমজুরের বাস স্ট্যান্ডটা দেখছি যেটা হাওড়া বাস স্ট্যান্ড হাওড়া থেকে সিক্সটি থ্রি এর এখন দেখাচ্ছি আমার পেছনে বাস স্ট্যান্ড এই এই বাস গুলো হচ্ছে হাওড়া থেকে আসছে সিক্সটি থ্রি আমি যেটা বলেছিলাম আর একটা আমি ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি শিয়ালদা থেকেও আপনারা আসতে পারবেন শিয়ালদা বরগেচিয়া যে একটা বাস আছে সেটা ডমজুর হয়ে আসে এই ডমজুর থানার এখানে নেমে গেলেই আপনারা এখান থেকে তারপর টোটো করে নান্নাতে যেতে পারবেন আমি একটা টোটোতে উঠলাম টোটোতে তিরিশ টাকা বললো মন্দির মানে কোন জায়গায় মোর অব্দি যাবে না বাবা তলা মোট বাবা তলা মোট যে স্টপেজটা আছে ওই অব্দি যাবে তিরিশ টাকা নেবে তারপর ওখান থেকে একটু হেঁটে যেতে হবে কতক্ষণ হাঁটতাম না না পাঁচ মিনিট হাঁটতাম এখানে নামিয়ে দেবো ওখান থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটতাম মন্দির প্রায় আধ ঘন্টা নিল আমি আধ ঘন্টা টোটো করে এলাম আমাকে একদম মন্দিরের সামনে নামিয়ে দিল তিরিশ টাকা আমাকে নিল অ্যাকচুয়ালি তিরিশ টাকা তেমাথা মোড় বলে ওইখানে একটা জায়গা আছে ওখানে নেমে যেতে হয় ওখান থেকে হেঁটে আসতে হয় পাঁচ পাঁচ ছ মিনিটের হাঁটার রাস্তা কিন্তু আমাকে টোটো যেহেতু আমি একা ছিলাম উনি বলেন যে ঠিক আছে আমি মন্দিরেই আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি তো মোটামুটি আমার আধ ঘন্টা নিল মানে পঁচিশ মিনিট থেকে তিরিশ মিনিট নিল ও আপনার ওই ডমজুরে যেখান থেকে আমি টোটোতে উঠলাম ডমজুর থানার থেকে একটু গলিতে ঢুকে যে টোটো নিলাম ওই টোটো থেকে এখানে অবধি প্রায় পঁচিশ মিনিট থেকে আধ ঘন্টা নিল আর তিরিশ টাকা হচ্ছে ভাড়া তো আমি এখানে এসেছি পাঁচশো বছরের পুরনো মন্দির আপনাদের আমি পুরো মন্দিরটা ঘুরে দেখাবো চলুন তাহলে আমরা অবশেষে চলে এসেছি নান্নার বাবা পঞ্চানন্দ জিউর মন্দিরের একদম প্রবেশ দ্বারে মন্দিরের প্রবেশ করার ডান দিকে শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর জিউর এক অপরূপ মন্দির ও সামনে বিরাট নাট মন্দির চলুন আমরা শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর জিউকে দর্শন করে আসি
মন্দিরে ঢোকার বাম দিকে বিরাট দুর্গা মণ্ডপ যা এখন বিসর্জনের ঘট নিয়ে একদম ফাঁকা হয়ে আছে আমরা এবার মন্দিরের বিশাল তোরণের তলা দিয়ে মন্দিরের চত্রে প্রবেশ করব মন্দিরের তোরণের মাঝখানে একটি সুন্দর সিদ্ধিদাতার মূর্তি বসানো আছে আর সম্পূর্ণ মার্বেল দিয়ে তোরণটি বাঁধানো রয়েছে যা মন্দিরের প্রবেশ পথের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে প্রবেশ করেই ডান দিকে শ্রী শ্রী বাবা পঞ্চানন্দের আদি মন্দির এই মন্দিরে নিত্য আগে পুজো সম্পন্ন করে মূল মন্দিরে পুজো করা হয় মন্দির চত্বরে ঢুকে সামনে একটি সুন্দর নাট মন্দির যেখানে দর্শনার্থীরা দূর দূরান্ত থেকে এসে প্রথমে পাখার তলায় বিশ্রাম নিয়ে তারপর পুজো দিতে যায় নাট মন্দির আর মূল মন্দিরের মাঝখানে স্টিল দিয়ে ঘেরা জায়গা যেখানে এখনো পাঠা বলির রীতি চালু আছে তবে কোনো বলির হাড়িকার রাখা নেই ডমজুত থানার এলাকার অতি প্রাচীন গ্রামেই নান্না গ্রামে এক সময় গোয়ালারাই বেশি থাকতেন গ্রামের পশ্চিম দিকে রয়েছে বিরাট এক অশ্বত গাছ তার ঠিক নিচে রয়েছে নান্না পঞ্চানন্দ দেবের মন্দির এই মন্দিরের প্রধান উৎসব চৈত্র মাসে হয় এখানে চৈত্র মাসে বিশাল চরকের মেলা হয় এই মেলায় লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের সমাগম হয় আপনারা যদি পারেন চৈত্র মাসে এই মন্দিরে একবার এসে দর্শন করে যাবেন দেখবেন খুব ভালো লাগবে পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর বাংলার এক খ্যাতিম্যান লৌকিক দেবতা লোক বিশ্বাস ইনি মহাদেব শিবের এক অর্বাচীন রূপ অন্য মতে ইনি শিবের পুত্র মূলত গ্রামরক্ষক শিশুরক্ষক রূপে পঞ্চানন পূজিত হন তবে সন্তানদাতা শস্য দেবতা হিসাবেও বাঙালি হিন্দু সমাজে তার পূজার প্রচলন আছে এই মূল মন্দিরে বাবা পঞ্চানন্দ পূজিত হন ঘট রূপে মূল মন্দিরের পাশেই সুন্দর পুষ্করিণী এই মন্দিরের ইতিহাস আমি আপনাদের সংক্ষেপে বলছি যা শুনে আপনাদের ভক্তি শতগুণ বেড়ে যাবে কথিত আছে তুবারাম ঘোষ নামে এই গ্রামেরই এক বাসিন্দা পঞ্চানন্দ দেবের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে পাশের পুকুরে দেবতা আছেন পরদিন সকালে তিনি পুকুরে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে সেখানে একটি ঘট রয়েছে তিনি সেই ঘরটিকে তুলে এনেছিলেন কিন্তু ঘরটিকে তুলে এনে কিভাবে তার পূজা করবেন সেই ভেবে তিনি চিন্তায় পড়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবে তুবারাম ঘোষ ঘরটিকে আবার পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন সেই রাতেই তুবারাম ঘোষ ফের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন সেই স্বপ্নাদেশে বলা হয়েছিল এক অশ্বত গাছ রেখে সেই স্থানে যেন ঘরটিকে পূজা করা হয় পুকুরে চাল ধুতে যাওয়ার সময় 
কয়েকটি চাল দিয়ে পূজা করলেই দেবতা সন্তুষ্ট হবে আর দেবতার আশীর্বাদে একদিন তুবারাম ঘোষের পরিবারে শিবৃদ্ধি ঘটবে সেই মতো পরদিন ওই পুকুরের পারে তুবারাম ঘোষ গিয়েছিলেন সেই সময় আশ্চর্যজনকভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে ঘট তিনি জলে ফেলে দিয়েছিলেন তা পুকুরের ঘাটের পাশেই রয়েছে ঘরটিকে তুলে এনে এরপর তুবারাম ঘোষ একটি মাটির বেদি বানিয়ে তাতে স্থাপন করেছিলেন আর সেই বেদিতে পুঁতে দিয়েছিলেন অশ্বদ্ধ কাছের চারা সেই দিন থেকে নান্না পঞ্চানন্দ দেবের পূজা শুরু হয় কথিত আছে সেই দিনই তুবারাম ঘোষ আবার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন স্বপ্নাদেশে তাকে বলা হয়েছিল দেবতার ওইখানের মাটি পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের শরীরে লাগালে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন আরোগ্য লাভ করলে ভক্তদের গঙ্গা থেকে জল এনে দেবতার স্থানে ঢালতে হবে আর সন্ন্যাস ব্রত পালন করতে হবে সেই থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত এই মন্দিরে ছুটে আসেন দূর দূরান্ত থেকে বহু অসুস্থ মানুষ এই মন্দিরে এসে হাতে নাতে ফল পেয়েছেন বলে দাবি ভক্তদের
এই মন্দিরে এলে খুবই এই মন্দির খুবই প্রাচীন এবং জাগ্রত তাই জন্য আমি আপনাদের দর্শন করাতে নিয়ে এসেছি আমার ভিডিওর মাধ্যমে তবে আপনারা যদি পার্সোনালি এই মন্দির দর্শন করতে আসেন তাহলে কিন্তু কয়েকটা জিনিস আপনাদের মাথায় খেয়াল রাখতে হবে কেননা আমি সবসময় সত্য জিনিসটা জানানোর চেষ্টা করি প্রথমত হচ্ছে এই মন্দিরে আপনারা হয়তো আসার সময় টোটো করে আসবেন কিন্তু ফেরত যাওয়ার সময় কিন্তু আপনারা টোটো পাবেন কি না সন্দেহ আছে কেননা আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম তারপর তো আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এখানে তিমাতা বলে একটা জায়গা আছে ওইখানে গিয়ে আপনারা টোটো হয়তো পেতে পারেন চলো আমি তো যাচ্ছি আমি গেলে যদি আমি আজকে পাই তাহলে আপনারাও পেয়ে যাবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই মন্দিরে কোনো টয়লেটের সুব্যবস্থা নেই টয়লেট আছে কিন্তু আমি দেখলাম খুবই অপরিষ্কার তো আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন যে টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা নেই আর তৃতীয়ত হচ্ছে এখানে দুপুরে কোনো প্রসাদের ব্যবস্থা নেই তার মানে আপনারা যদি আসেন দর্শন করতে তাহলে আপনারা পুজো দিয়ে এমনি যাবেন বাইরে কোনো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে এখানে কিন্তু কোনো প্রসাদ ভোগ প্রসাদের কোনো ব্যবস্থা নেই আর থাকার তো কোনো ব্যবস্থাই নেই ধরুন কিন্তু মন্দির খুব জাগ্রত খুবই প্রাচীন তো সেই দৃষ্টিতে আমি বলবো যে আপনারা এসে আপনাদের যদি কোনো মনস্কামনা থাকে তাহলে সেই হিসেবে আপনারা পুজো দিতে পারেন এবং মন্দির দর্শন করে যেতে পারেন আমি তিন মাথা মোট থেকে অটো পেয়ে গেলাম টোটো তো টোটো কীরকম নেবে এখান থেকে ডমজুর বাস স্ট্যান্ড ওই থানা ডমজুর থানা তিরিশ টাকা আর ডমজুর থানা যেখান থেকে আমি উঠেছিলাম ওই জায়গাতেই ছেড়ে দেবে তিরিশ টাকা নেবে তাহলে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর একটা কথা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক করবেন আর ভিডিওটাকে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হন তাহলে আমি আপনাদের আমার পরিচয়টা জানিয়ে দিই আমার নাম অলক আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল জার্নি হয়ে ছোটন আমি নানান দর্শনীয় স্থান আশ্রম মঠ মন্দির ঘুরে বেড়াই এবং সেখানকার ভিডিও তুলে আমি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে গুরুজনদের আমি দেখাই আশা করি আপনারা আমার ব্লগ দেখতে ভালোবাসেন আর যদি আমার ব্লগ আপনারা আগামী দিনে দেখতে চান তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা টিপতে ভুলবেন না তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পেয়ে যাবেন তাহলে আমি ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমিও যেন ভালো থাকি তাহলে এখানে আমি ভিডিওটা শেষ করলাম